Alien versus Alien എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഇങ്ങനെ പേര് പറയാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പറയാം നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാന്യര് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഉലകൂടാരോട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂല തങ്കം ഞാൻ ആ വാക്കേ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഉലകുടയ പെരുമാൾ തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡിറ്റോറിയം പണിയാൻ തോന്നിയതില് ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളോട് വളരെ നന്ദി പറയുകയാണ് ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സമയത്തെ കുറിച്ച് സമയം ചിലപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാം എന്നെ വിളിക്കാതെ പിന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഞാനാണ് പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണിക്ക് കുറെ പൈസ സ്പോൺസർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലേഡ് കാരണമുണ്ടല്ലോ രാധാഷ് അവന്റെ ഒരു സൈഡ് തളർന്ന് കിടപ്പിലായി അയ്യോ എപ്പോ എപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രോക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം മനുഷ്യനായ ഭയങ്കര കൊള്ള കൊള്ള പലിശക്കാരനാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ മറ്റേ തട്ട് കളതന മധുവിൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് എന്തോ പലിശ മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരുന്ന വാടയും മറ്റേ ദോശയും ചമ്മന്തി ഒക്കെ വാരി കിട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൻ വീട്ടിൽ കൊള്ളാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ദൈവം മേളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കൊള്ളരുതായും കാണിച്ചാൽ ദൈവം സഹിക്കുമോ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്റെ ചെരുപ്പില് ചെളി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരത്താനും പറയാത്ത കാരണല്ലോ എന്റെ അലിയ ആ എരുമ പേപ്പട്ടി അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ എരുമ എത്ര അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അവന്റെ പാല് വാങ്ങിക്കണവരടുത്തൊക്കെ പറയണം ഇനി ആ പാല് വാങ്ങല്ലോ പേപ്പട്ടി അടിച്ചാൽ കുഴപ്പമാണോ ഇവിടെ പാലിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്റെ അലിയ അവൻ അതിനെ മറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അവൻ ആകെ പേടി ഇനി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പേപ്പട്ടി കടിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എരുമയ്ക്കും പോത്തിനും മറ്റുള്ള പശുവിനും ഒക്കെ പേള പോകുന്ന അവന് പേടി നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുവാണെന്ന് നമ്മളിതിനെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ഒഴിവാക്കായി എൻ്റെ അളിയെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ സാധനം കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തുവാ നല്ല ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കാൻ കൊടുക്കണം നമ്മളാ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്റെ അളിയെ ഒരു കിലോ പോത്തിന്റെ വില എത്രയാണെന്നറിയാ അവന് മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയാ എടുപ്പം ആ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ അളിയാവ പതിനായിരം രൂപയാണ് ചോദിച്ചത് എന്റെ അളിയ അതൊക്കെ ഞാൻ അവനെ വെറൈറ്റി വാങ്ങിച്ചോളാം ഏഹ്ഞ്ഞൂറ് നിനക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റെഡിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റെഡിയാക്കിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിൽക്കണ എങ്ങനെ വിൽക്കും അളിയ എന്റെ അയിൽ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് അളിയ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അടിക്കാം പിന്നെ അളിയ അത് നല്ല മതിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം അളിയ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ കുറയാതെ കാണുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം 
പൈസ <laughs> 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 രാത്രി അൻസാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോകാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാറാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് രാവിലെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേക്കണ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊന്നും പഠിത്തം ഇല്ല ഞാൻ വെച്ചാൽ അത്ര ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ ഒക്കണ പോലെ വെച്ചാൽ മതി എന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ പിഞ്ഞാണിയിൽ എനിക്ക് തന്നാ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല നീ ഇത് കഴിക്കണ്ടേ ഇത് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇത് അത് ഉണ്ടാക്കു ഇപ്പ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ പോരേ നീ മേടിച്ച് നീ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്ക് നാത്തും വെക്കണ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് എന്ന് ഇഷ്ടം ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പ സ്റ്റൈൽ മറന്നു പോയി മോളെ ലെ കാഷ്ട കാട ഇത് 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 കളയാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ എനിക്ക് എന്നെ വെക്കേ അങ്ങനെ വേണം വാശി വേണം നമ്മൾ ഈ കൂടെ ബോപ്പിക്കടാ നീ തിന്നാങ്ങ് വരരുത് വരും ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വരല്ല ഒരു പിഞ്ഞാണിയിൽ ഇച്ചിരി തന്നാ മതി ആങ്ങി ഒരു കപ്പ് എടുത്തോണ്ട എന്ത് നീ അവിടെ പോയി കുറച്ച് കപ്പ് എടുത്തോണ്ട അതാ അതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നീ പോയി അങ്ങ് എടുത്താ പോരേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം എടാ എന്ത് വാട നീ നേരത്തെ ഓരോ പണി മടിച്ചുകളെ എന്നല്ല നീ പെണ്ണ് വീട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് കുഴപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ പോലെ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വൈ കേറി വരും ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം കിട്ടിയപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇറച്ചി വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൈയുടെ ഓരോ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഏത് കഴിക്കാ കുഴപ്പം എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല അല്ലേ അമ്മയല്ലേ ഇപ്പോഴും നീ വാ ഏ എന്റെ പാദ വന്നു കപ്പ ഞാൻ പറിക്കണോ വെള്ളം വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് മക്കളെ എന്താണ് മക്കള് 
ഞാൻ ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കാണ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം കുറവാണ് ചോരക്കറയായി പോവൂല മോനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ പോയിട്ടെ നാല് മണിക്കാ വന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ ഭാര്യമാരാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെന്ന് ചാർന്ന് അവസാനം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കൂലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണത് വെള്ളോ തിന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളു എന്റെ ക്ലീറ്റോ മോനെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വന്നേടി വേഗം കൊണ്ടുപോ ഞാനല്ലെങ്കിൽ 
ജമന്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കാരണം ഉപ്പും പാകത്തിനേ ഉള്ളു ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഹവിൽദാർ മാം എന്റെ ഭാര്യ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതും അല്ലേ അല്ല അത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആളിന് ഇത്രയും കൈപ്പുണ്ണിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അവൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്ന ക്ലീറ്റ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും നീ അവനോട് പറയണ്ട കൊള്ളാം മട്ടൻ പോലുള്ള ചാടുന്നുണ്ടോ <laughs> 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 ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് കറിവെക്കുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സപ്പങ്ങ കുത്തിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ദേ വരണ് പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോയത് അവൻ ഹംസകാന്റെ കയ്യിന്ന് പോത്തിനെ എഴുതുന്നു ഹംസകാന്റെ കടയെന്നേ എരുവാണോ മതിയോ വെള്ളം കുടിക്ക ഞാനല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കനങ്ങനാ നിങ്ങൾ ഇനി ആ പോത്തിന് ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ അതെന്തോ പേപ്പർ അടിച്ച് പോത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ ഹലോ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് ഞാൻ വന്ന് മേടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ അടിച്ച് പോത്തിനാണ് തരുന്നത് പോത്തിന് എന്തെല്ലാം കണ്ട് പേപ്പർ അടിച്ചു അത് ഒരു കാര്യം സാറോട് ചേർന്ന് ചൂട് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു 